వాగ్దేవి ఆల్రెడీ జీ సరిగమప విన్నర్గా చాలా కాంపిటీషన్స్లో రియాలిటీ షోస్లో విన్నర్గా అందరి మనసుని గెలుచుకుని దోచుకుంది అక్కనా నువ్వు అద్భుతంగా పాడుతున్నావు మళ్ళీ అక్క అండి ఎప్పటి నుంచి సంగీతం నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టావు చెప్పు ఈ గూటి కోకిల ఇలా తయారైంది అనమాట ఫస్ట్ పాట వెరీ ఫస్ట్ పాట నువ్వు కాంపిటీషన్ లో పాడిన అమ్మయ్యానుగా నడిపించిన మా నాన్నకే నాన్నయ్యానుగా మరి స్కూల్లో మీ వాళ్ళందరూ ఏమంటారు మీ క్లాస్మేట్స్ అందరూ ఫుల్ ఖుషా సెలబ్రిటీ అని నేను వన్స్ వన్స్ ఇన్ వైల్ స్కూల్కి వెళ్తాను ఓహో ఇది బాగుంది మార్కులు బాగా వస్తాయి వాగ్దేవి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్కి తెలుగులో ఎయిటీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ వచ్చి ఎయిటీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ కాదా బుజ్జి తల్లి సెవెంటీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ అవుట్ రెండు ప్రేమ జమలు బాబోయ్ ఇంత పాత పాట నీకు వచ్చా నేను ఇంకా ఇంట్రొడక్షన్ చెప్దామని మొదలు పెట్టబోతుంటే కుర్చీలో కూర్చుంటే కాళ్ళు కింద దాకా రావట్లేదు ఇంత టఫ్ సాంగ్ అవసరమా నీకు వాగ్దేవి ఇంత బాగా ఎలా పాడుతున్నావు అసలు నువ్వు అంటే రోజు పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటాను వింటూ ఉంటాను రోజు ఇంతకీ నువ్వెవరు అందరికీ తెలుసు అయినా ఒకసారి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను నేను సో వాగ్దేవి ఇప్పుడు ఇందాక స్టూడియోకి వచ్చింది అనమాట స్టూడియో అంతా అసలు వాతావరణమే మారిపోయింది కంప్లీట్గా ఎక్కడి నుంచో ఒక బుజ్జి ఒక కోకిలు ఏదో పాడుతున్న గొంతు అలా వినిపిస్తుంది ఒక చిన్న పాపాన్ని అర్థమైపోతుంది వచ్చి చూస్తే వాగ్దేవి అండ్ వాగ్దేవి ఆల్రెడీ జీ సరిగమప విన్నర్గా చాలా కాంపిటీషన్స్లో రియాలిటీ షోస్లో విన్నర్గా అందరి మనసుని గెలుచుకుని దోచుకుంది కానీ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంత పాత పాట మురిపించే బువ్వల సినిమాలోని ఈ పాటని ఈ తరం ఈ తరం కాదు యాక్చువల్లీ ఇంకా ముందు తరం ఇంకా పూర్తిగా తను యవనంలో కూడా కూడా రాలేదు వాగ్దేవికి ఇన్ని పాటలు వచ్చాయంటే ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు గురువుల మెండైన చక్కటి సహకారం శిక్షణ సో వాగ్దేవితో మాట్లాడదాం వాళ్ళ బోటర్ మ్యూజికల్ జర్నీ సో వాగ్దేవి బాగా చెప్పానా నీ గురించి అక్కనా ఇది ఇది బిగ్గెస్ట్ జోక్ ఇది కట్ చేసి ఖచ్చితంగా రీల్గా నేను పెట్టుకుంటాను అర్థమైంది కదా నేను సరే సూపర్ నువ్వు అద్భుతంగా పాడుతున్నావు థ్యాంక్ యూ అక్క మళ్ళీ అక్క అంది ఓకే అంటే సో బుజ్జి తల్లి నువ్వు మరి ఎప్పటి నుంచి సంగీతం నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టావు చెప్పు నేను సిన్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి సంగీతం నేర్చుకోవడం మొదలు నీకు టూ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచా ఓకే అంటే నేను టూ ఇయర్స్ కాదు టూ ఇయర్స్ అయింది స్టార్ట్ చేసి అప్పుడే నీకు ఇన్ని ప్రైజులు కూడా వచ్చేసాయా అంతకు ముందే ప్రైజులు వచ్చాయా అంతకు ముందే ప్రైజులు వచ్చాయి ఎంత అద్భుతం ఎలానే అసలు ఎలా వచ్చింది అంత మంచి పాట నీకు అంటే రోజు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా బయటకు వెళ్ళినా అలా ఏవో ఒకటి ప్లే లిస్ట్ పెట్టుకుని వింటూనే ఉంటాను నేను అన్ని పాటలు అలా వింటూ ఈ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పాటలు నేర్చుకుంటూ అవన్నీ పాటలు వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్స్లో పాడుతూ ఆ పాటలన్నీ అలవాటు అయిపోతాయి ఎంత బాగా స్వచ్ఛంగా మాట్లాడుతున్నావు ఇంట్లో అమ్మ వాళ్ళు ఎవరైనా పాడతారా ఎవరు పాడతారు ఇంట్లో అమ్మ సింగర్ కమ్ హౌస్ వైఫ్ ఓహో సింగర్ కమ్ హౌస్ వైఫ్ ఇది బాగుంది తను కూడా నా ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్కెస్ట్రాలో పాడేవారు అమ్మ సో డాడీ అమ్మో మృదంగం ప్లేయర్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ అది విషయం ఈ గూటి పక్షి అంటారు ఈ గూటి కోకిల ఇలా తయారైంది అన్నమాట 
ఇంకా మా అన్నయ్య పేరు సాయిదేవ్ హర్ష తను కూడా జీ సరిగమ్మ లిటిల్ ఛాన్స్ విన్న టూ థౌజండ్ సెవెన్ ప్రైజ్లు అన్నీ మీ ఇంటికేనా ఇంకెవరికి ఇవ్వరా నువ్వు ఇంత బుజ్జిగా ఉన్నావు కదా ఇంత పెద్ద పెద్ద పాటలు పాడుతుంటే నీ పాటలు కొన్ని విన్నా నేను అఫ్కోర్స్ అవి కాంపిటీషన్ కోసం పాడేవని అర్థమైంది కానీ నీలీలో పాడేది దేవా చాలా టఫ్ సాంగ్ కూడా ఇంత టఫ్ సాంగ్స్ అంత పలుకు రావాలంటే బాగా క్లాసికల్ బేస్ ఉంటుంది సో నువ్వు క్లాసికల్ నేర్చుకోవడానికి ముందు తర్వాత ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఫీల్ అవుతున్నావా డిఫరెన్స్ కొంచెం ఫీల్ అవుతున్నాను నేర్చుకున్న తర్వాత అంటే అన్ని విన్నిన తర్వాత అవగాహన రావడం అబ్బో అవగాహన అంత పెద్ద వర్డ్ అయ్యా బాబో సో ఐ కెన్ టెల్ దేర్ ఇస్ అ బిట్ డిఫరెన్స్ దేర్ ఇస్ బిట్ ఆఫ్ అ డిఫరెన్స్ ఇంతకీ నీకు ఎన్ని ఏళ్ళు ఐ యామ్ 11 ఇయర్స్ ఓల్డ్ 11 ఇయర్స్ ఇంకా చూడడానికి అయితే ఇంకా బుజ్జిగా ఉన్నావు కానీ 11 ఇయర్స్ కి ఇంత పాట రావడం అంటే ఖచ్చితంగా అది భగవంతుడి కటాక్షం నీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి అన్నిట్లో అది అదేం చెప్పలేను అన్ని నా ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఏ ఎందుకంటే నేను డిఫరెంట్ జానర్స్ వింటాను అంటే మూడు ఎలా ఉంటే అలా వింటూనే ఉంటాను పాటలు సో ఒకటని చెప్పలేము ఫేవరెట్ సాంగ్స్ చాలా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నీకు నర్వస్గా అనిపించలేదు అసలు అంటే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు చిన్న ఫీల్ వచ్చింది కానీ అక్కడ నుంచి అలవాటు అయిపోయి ఇంకా ఏం పాట ఫస్ట్ పాట వెరీ ఫస్ట్ పాట నువ్వు ఈ కాంపిటీషన్ పాట ఈ కామ్ తెలుగు లిటిల్ ఛాన్స్ జీ జీ సరిగమ్మప్ప లిటిల్ ఛాన్స్ లో ఫస్ట్ పాట కనిపించిన మా అమ్మకి మనం సినిమాలు అది నా ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టేజ్ ఒకసారి అమ్మ కోసం ఈ పాట పాడాలి ఇంత చక్కని తల్లిని ఈ భూమి తీసుకొచ్చిన అమ్మ అయితే అంత మంచి అమ్మ కదా కనిపించిన మా అమ్మకే అమ్మయ్యానుగా నడిపించిన మా నాన్నకే నాన్నయ్యానుగా ఒకరిది కన్ను ఒకరిది చూపు ఇరువురి కలయిక కంటి చూపు ఒకరిది మాట ఒకరిది భావం ఇరువురి కలయిక కదిపిన కథ ఇది ప్రేమ ప్రేమ తిరిగొచ్చే తీయగా ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఎదురొచ్చే హాయిగా ఇది మనసుని తడిమిన తడిపిన క్షణము కదా ఎలా వచ్చింది అది అగమకం నీ సొంతమా లేకపోతే విని అలా క్యాచ్ చేసేస్తావా అంటే కొన్ని పాటల్లో అలా ఉండొచ్చు లేకపోతే కొన్ని పాటల్లో నా సొంతం కూడా సొంతం కూడా వేస్తావు అసలు అంటే అన్నీ ఉన్నాయి నీకు అసలు పర్ఫార్మర్కి ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ నువ్వు పెట్టి పుట్టేసావు ఆల్రెడీ అద్భుతంగా బుజ్జిగా ఉన్నావు తెలుసా ఎంత ముద్దు వస్తున్నావు తెలుసా నువ్వు అందరికీ సో వాగ్దేవి మరి స్కూల్లో మీ వాళ్ళందరూ ఏమంటారు మీ క్లాస్మేట్స్ అందరూ ఫుల్ ఖుషా సెలబ్రిటీ అని అందరు సెలబ్రిటీ అని అనరు కానీ దేవర్ ఆల్ లైక్ నేను వన్స్ వన్స్ ఇన్ వైల్ స్కూల్కి వెళ్తాను ఓహో ఇది బాగుంది అందరికి అందరు పిల్లలు ఎక్కువ ట్యూషన్స్ నేను తీసుకుంటాం కాబట్టి వన్స్ ఇన్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తా సో ఒకేసారి వన్స్ ఇన్ వైల్ కలుస్తాం కాబట్టి ఓ వాగ్ది హాయ్ ఇట్ చూసా అట్ చూసా ఇట్ చూసా అట్ చూసా చాలా ఫేమస్ అయిపోయా కదా ఫేమస్ అయిపోయా లేదా తెలియ టీచర్స్ ఏమంటారు మా టీచర్స్ కూడా చూసి ప్రౌడ్ అవుతారు ప్రౌడ్ అవుతారా మార్కులు బాగా వస్తాయి వాగ్దేవి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కి తెలుగులో 80 అవుట్ ఆఫ్ 70 వచ్చింది 80 అవుట్ ఆఫ్ 70 కాద బుజ్జి తెలి 70 అవుట్ ఆఫ్ 80 ఆ 70 అవుట్ ఆఫ్ 80 ఈ కాన్వర్సేషన్ విని అసలు నీ పాట వినాలా నీ మాట వినాలా అర్థం కాని అంత ముద్దుగా ఉన్నా రెండు అర్థమైందా నువ్వు అన్ని శ్రీతుంబూరు నారద పాడావు ఇంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ముందు పాడావు కదా ఎవరెవరి ముందు పాడావు ఇప్పటి వరకు నీ ఫేవరెట్ జడ్జ్ ఎవరు ఆ చెప్పలేను ఓ ఇప్పుడు జడ్జ్లు ఫీల్ అవుతారా ఇప్పుడు పాడుతున్నావా ఇప్పుడు యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ కదా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు పాడుతా తీయగ మహా సంగ్రామంలో సో అది ఒక్కటే వదిలేసి మిగతా జడ్జ్లు చెప్పు అయిపోయినా శైలజమ్మ మై వాస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ జడ్జ్ అవునా ఎనీ స్పెషల్ స్పెషల్ రీజన్ నిన్ను చూసి చాలా మురిసిపోయి ఉంటారు శైలజ గారు చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు మంచి పాటని ఏమంటారు నీ పాట విని శ్రీతమ్మ నారద విని అసలు చాలా కష్టం ఈ పాట చూడకుండా నోట్స్ అవన్నీ పాడ పాడడం అనేది చాలా కష్టం నువ్వు అది ప్రూవ్ చేసావు అని అన్నారు శైలజ ఇంకా ఎవరెవరు ఉండేవారు నీకు జడ్జెస్ గా అంత మనో గారు అనంత్ శ్రీరామ్ గారు చంద్రబోస్ గారు విజయ ప్రకాష్ గారు మాల్గడి శుభ మ్యామ్ అందరు మాల్గడి శుభ గారి పాటలు కూడా నీకు బాగా సూట్ అవుతాయి నువ్వు నోటీస్ చేసావా నీకు వాయిస్ కో స్పెషల్ తింబురుంది 
ఏమన్నా మాస్ పాట ఏమైనా వచ్చా నీకు వాగ్దేవి పాడవా వాగ్దేవి అని పేరు నీకు ఎలా పెట్టారో కానీ అది ముందు ఊహించి పెట్టారో పెట్టినందుకు ఇలా అయ్యావో అర్థం కావట్లేదు అంత బాగుంది నీకు పేరు వాగ్దేవ్ అంటే ఎవరో తెలుసా సరస్వతి మరి అంతే కదా సినిమాలో చాలా పాడావు కదా నువ్వు వాగ్దేవి ఏ ఏ సినిమాల్లో పాడావు నేను సలార్ యానిమల్ బేబీ టెనెంట్ హనుమాన్ త్రిపుల్ సెవెన్ చార్లీ పాగల్ మేల్ అవన్నీ ఇట్లా పాడాను లిల్లీ ఇప్పుడు సలార్ పాడతా ముందు బేబీ పాడతావా బేబీ పాడతా ప్రాయమా అరే లోకమే మాయమా వేరే ధ్యాసలేదే ఆ గుండెల్లో వేరే ఊసేరాదే తుల్లే ఆసల్లో ఇద్దరిది ఓకే ప్రయాణంగా ఇద్దరిది ఓకే ప్రపంచంగా ఆ ఇద్దరి ఊపిరి ఒకటైందే మెల్లగా మెల్లగా ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలి నాదుకాయి వానలాగా ఆ వానవాలు ఏ వైపుకో తేల్చేది కాలమేగా ఎంత నువ్వు అసలు ఎంత తీసేసుకున్నా వెరీ గుడ్ అసలు నీకు ఎంత నాచురల్గా పలుకుతుందంటే వాగ్దేవి కొన్ని కొన్ని ఆ మెలడీ అది గొంతు ఎక్కడా నొక్కకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుల్ వాయిస్లో పాడుతున్నాడు ఎవరన్నా చెప్పారా సాఫ్ట్గా పాడు హస్కీగా పాడిని అలాంటి మెలడీ కొన్ని పాటల్లో అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ జోనర్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని పాటల అమ్మే చెప్పేవారు ఇగో ఇలా పాడాలి ఇలాంటి సాంగ్స్లో అలా పాడాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వవా నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే సాఫ్ట్ హై పిచ్ సాంగ్ ఉంది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తావు దాన్ని అప్పుడు నేను హెడ్ వాయిస్కి పెట్టుకుంటా హెడ్ వాయిస్ మాకు కూడా వినిపిస్తావా జాజి పూలు నీకై రోజు రోజు పూచే చూసి చూసి పాపం సొమ్మ సెల్లిపోయే చందమామని తొంగి తొంగి చూసే చందమామని కై తొంగి తొంగి చూసే సరసను లేవని అలుకలు పోయే నీవు లేఖ వీణా పలుకలేనన్నది నీవు రాక రాధా నిలువలేనన్నది నీవు లేకవి సూపర్ 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 మరి అంత పాత పాట పాడావు ఇప్పుడు సలార్ లో పాడిన పాట ఏది నీది నేను సలార్ లో ప్రతిగాదలో అనే కిట్ సాంగ్ పాడాను పాడు పాడు ప్రతిగాదలో రాక్షసుడే హింసలు పెడతాడు అనచగనే పుడతాడు రాజే ఒకడు శత్రువునే కడదేర్చే పనిలో మన రాజు హింసలనే మెరిగాడు మంచిని మరిచే ఆని చుడి అంత చూశాడు పంతంతో పోరాడి క్రోధంతో మారిపోయాడు తానే ఒక రక్కసుడే సాధించే గుణం గుండాలి బలవంతుడైన ఎదిరించాలి ఓకే సూపర్ కాదు ఇవన్నీ చెప్పిస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మేము పాడినప్పుడు ఏమంటారు బాగా పాడేమంటారు కదా మరి డబ్బులని ఏం చేసుకుంటున్నావు అది మా అమ్మకి తెలిసి నాకు తెలియదు అయ్యో తెలియదు మరి నువ్వు ఇది బోల్డ్ అట్ నీకు డబ్బులు ఇస్తే ఏం కొనుకుంటావు ఐస్ క్రీమ్లా ఐస్ క్రీమ్ కాదు చల్లని పదార్థాలు తింటావా అసలు అంటే కొన్నిసార్లు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు తింటా తింటావా అసలు ఖాళీ ఉంటుందా నీ అంత బిజీ ఆర్టిస్ట్కి కాంపిటీషన్ లేకపోతే రికార్డింగ్ అంటే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఫ్రీ ఏమి ఉండవు అన్నప్పుడు తింటాను కానీ తింటే కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుందా గొంతు అంటే గొంతుకు ఎఫెక్ట్ అవ్వదు కానీ హెల్త్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓహో సో వాగ్దేవి నువ్వు ఆల్రెడీ సింగర్ అని రాసి పెట్టేసి ఉంది నీకు నీకేమైనా ఇంకేమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయా డాక్ట
ఇంజనీర్ అవుదాం ఇట్లాంటివన్నీ అంటే నేను పాడక ముందు డాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నా కానీ ఆ బ్లడ్ అవన్నీ చూసేకి నాకే భయం వస్తుంది తర్వాత నేను పాడడం స్టార్ట్ చేసేకి పెద్ద ఎక్కడ నేను సింగర్ అవుతాను అని ఓహో డిసైడ్ అయిపోయి పెద్ద ఎక్కండి చిన్న ఎక్కే ఉన్నావు ఆల్రెడీ నువ్వు సింగర్ అయిపోయావు ఇంకా అవడమే ఉంది ఆల్రెడీ సింగర్ వే నువ్వు అంతే కదా ఇప్పుడు ఎన్ని రికార్డింగ్స్ పాడావు ఎన్ని సినిమాలు పాడావు ఇప్పుడు నేను సిక్స్టీన్ మూవీస్లో పాడా ఇంత చిన్న వయసులో నీకు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లేవు నేను లెవెన్ ఇయర్స్కి సిక్స్టీన్ మూవీస్లో పాడేస్తా ఎలా చెప్పు నీ ఫేవరెట్ సింగర్ ఎవరు చెప్పు ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఆల్ టైమ్ శ్రేయ ఘోషల్ పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గెల్లి నల్ల మబ్బు మురి మేనా కల్లెర్ర చేసి మెరుపై తడి మేనా ఎల్లలన్ని కరిగే చల్లుమంటు ఊరికే మా కళ్ళలో అందమైన సిరివాన ముచ్చటగా మెరిసే సమయాన అందరాని చంద్రుడైన మా ఇంట్లో బంధిరిగేనా సూపర్ ఆ గమకం వచ్చింది నీకు మౌనాల వినక బ్యూటిఫుల్ కానీ నువ్వు అన్నిటికంటే మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సాంగ్ తెలుసా నీకు ఏదో సుశీలమ్మ గారిది పాత పాట ఒకటి ఉంది మోహిని భస్మాసుడులో అది నువ్వు నేర్చుకోవాలని నా కోరిక నువ్వు ఇలా పాడేస్తావు మనసు పెట్టి నేర్చుకున్నావు అంటే అందులో తానులు వస్తాయి అని తానులు వస్తాయి అనమాట ఫుల్గా అదొకటి తర్వాత శివ శివ అది వచ్చేసిందా నీకు చానకమ్మ పాట రెండు రాగాల్లో ఒకటే ఇలా జోడు బళ్ళలాగా వెళ్తుంది అనమాట సగం రాగం సగం లైన్ ఈ రాగం సగం లైన్ ఆ రాగం నీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి సో నీకు ఇంట్లో అన్నయ్యతో కాంపిటీషన్ లేదు అన్నయ్య చాలా పెద్దవాడు కాబట్టి నీ పాట విని అన్నయ్య ఏమంటారు అన్నయ్య ఏమైనా ఎప్పుడన్నా తప్పులు ఉంటే చెప్తాడు చేస్తాడు పంచ అన్నయ్య అయితే అన్నయ్య ఎప్పుడైనా అంటే నీకు చెప్పాడా నువ్వు చాలా బాగా పాడే వాగ్దేవి అని ఎప్పుడు చెప్పాడు అలాగా అది అన్యాయం కదా అన్నయ్యతో దెబ్బలాడదాం అయితే చెప్పాడు అంటే ఓకే ఓకే బాగా పాడు అని అనేస్తా అంతే నువ్వేమంటావు అన్నయ్యని సూపర్ బాగా పాడు అన్నయ్యట అబ్బాబ్బా నువ్వెంత మంచిదానివి అన్నయ్య ఏమో ఇంత మరి ఎంకరేజ్ చేయకపోతే ఎలా ఎంకరేజ్ చేయడం కాదు అంటే అన్నయ్య ఫీలింగ్ ఏంటంటే అలా చెప్పకూడదు అని అంతేనా అయితే నీకు తెలిసిపోయింది అన్నయ్య మనసంతా సో నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వాగ్దేవి మా అమ్మ అబ్బో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు అసలు అమ్మ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంత టైం అంతా అమ్మతో సరిపోతుంది నీకు ఓకే అంటే అమ్మ తర్వాత నాన్న ఎందుకంటే నేను ఇంటికి వచ్చిన ప్రతిసారి డాడీతోనే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను బయట ఉన్నప్పుడు అమ్మతో మేము ఇద్దరం అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కమ్ సిస్టర్స్ ఓ సిస్టర్స్ కూడా బుజ్జితల్లిగా ఎలా పుట్టావో ఇంకా నాకు అసలు అర్థమే కావట్లేదు ఇన్ని మాటలు వసపిట్ లాగా ఏ అన్ని పాటలు లోపల ఎక్కడెక్కడి నుంచో స్వరాలు వచ్చేస్తున్నాయి గమకాలని ఇంత బుజ్జిగా సో మరి నీతో ఎంత మాట్లాడినా తనవి తీరట్లేదు సో మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తావా ఈ డ్రీమ్కి అప్పుడప్పుడు నువ్వు టైం ఉన్నప్పుడు వస్తావా ఈ అక్కతో కూడా మాట్లాడడానికి యాక్టివిటీస్ అన్ని చేయడానికి నాతోనే మాట్లాడతావు కదా ఓకే మన ఇద్దరం కలిసి పాట పాడదామా మంచి ఫాస్ట్ బీట్ పాట పాడదామా నీ ఎనికే ఎనికే అడిగేందంటే నీ ఎనికే ఎనికే అడిగేందంటే ఎంకన గుడి ఎక్కినట్టుంది రా సామే నీ పక్క పక్కన కోసుంటేనే పరమేశ్వరుడు దక్కినట్టుంది రా సామే నువ్వు వెళ్ళే దానే చూస్తా ఉంటే ఏనే ఎంగినట్టుంది రా సామే నా సామే నా సామే రా రా సామే 
பங்கர சாமே மிசல சாமே ரசல சாமே நான் சாமே ராரா சாமே பங்கர சாமே மிசல சாமே ரசல சாமே சூப்பர் சோ ஹிந்தி பாட்டு வச்சா நீக்கோ ஏ பாட்டு வச்சு ஹிந்தி ஒரு ஹிந்தி பாட்டு கூட பாடி అందరికి తెలియదు కదా వాగ్దేవి బ్యూటిఫుల్ వాగ్దేవి మనసు నిండిపోయింది వాడ నిన్ను చూడడం ఇంత హ్యాపీగా ఉండడం హ్యాపీగా ఉండే లక్షణాలు ఏంటి చెప్పు ఎలా ఉండొచ్చు హ్యాపీగా అందరూ నీ పిల్లలందరూ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటాను నేను అంటే ఐ యామ్ క్యూరియస్ అబౌట్ న్యూ థింగ్స్ నేను ఎక్కువ న్యూ థింగ్స్ గురించి నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతా ప్లస్ నేను నాకు నచ్చిన హాబీస్ అన్ని ఎవ్రీ టైం చేస్తూనే ఉంటా లైక్ ఆర్ట్ డ్రాయింగ్ కూడా చేస్తాం యా డ్రాయింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ ఒక ప్రాడిజీగా పుట్టేసావాలాగా ఇంకా అంటే ఇంకా మీ అమ్మ నేను అలా ఒక వజ్రాన్ని పట్టుకు తిరిగినట్టు అలా వజ్రాన్ని అలా తీసుకెళ్తూ అండ్ స్పెండ్ టైం విత్ మై ఫేవరెట్ పీపుల్ ఓకే నేను కూడా లిస్ట్ లో ఉంటాను కదా నెక్స్ట్ యా ఉంటాను కదా నెక్స్ట్ ప్లీజ్ అబ్బా 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 సో అమ్మ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్న అక్కడే నా అసలు ఫిదా అయిపోయాను అసలు చాలా మంది పిల్లలు నేను నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది పాట ఒకటే కాదు టాలెంట్ కూడా ఈ మధ్య చాలా మంది బాగా పాడే వాళ్ళు పిల్లలు వస్తున్నారు నీ యాటిట్యూడ్ నీ వైబ్రెంట్ స్మైల్ నీ హ్యాపీనెస్ అంటే ఎంత ఇన్ఫెక్షియస్గా ఉందంటే వాగ్దేవి నిజంగా ఇక్కడ ఎన్వైరాన్మెంట్లో అంతా కూడా ఐ కెన్ ఫీల్ ద హ్యాపీనెస్ ఇలా ఇలా అలా అలా థ్యాంక్ యూ అనిమల్ సినిమాలో పాడేవు కదా యా నా ఫేవరెట్ అందుకే కాబట్టి తప్పకుండా నువ్వు పాడి వినిపించాలి Jamal Jamal Ek Jamalu Jamalu Kudu Jamal Jamal Ek Jamalu Jamalu Kudu Thank you This Jamal Kudu is the part of this part? That's why you said Harshavadhan Rameshwar sir is the opportunity Charu. Thank you Harshavadhan sir for this great opportunity yeah. uh, So in the evening uh, we were like on uh, Inklone We were like on Inklone We were like on the call We were like on the record We were like on the record But where is the original language? It's like Parsi language uh. So we were like on the track 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 ఎంత ఫేమస్ అయిపోయిందంటే అందరూ రీల్స్లో అన్ని చోట్ల కూడా ఇదే పెడతారు కదా సో అంత గ్రేట్ అచీవ్మెంట్స్ చిన్న వయసులోనే నువ్వు ఇంకా పెద్ద అయ్యేసరికి ఎన్ని పాటలు వచ్చేస్తాయా ఎన్ని మంచి మంచి పాటలు వినాలా నీవి అని వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ సో నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి మంచి మంచి పాటలు మా కోసం పాడాలని మంచి మాటలు కబులు కూడా చెప్పాలని కోరుకుంటున్నా ఈసారి మీ అక్కతో అంటే మీ అమ్మతో ఈ అక్కను కూడా చేర్చుకుని ఇద్దరు అక్కలతో కలిసి సిస్టర్స్ లో ఉంటావు అని చెప్పావు కదా అమ్మ నువ్వు బుజ్జి 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 సరే మరి ఐ డ్రీమ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ మ్యూజిక్ పాడ్కాస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు దీన్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరూ పిల్లలు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళు మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా టిప్స్ ఇస్తావా అంటే ఆల్వేస్ ఫాలో యువర్ డ్రీమ్స్ సో దిస్ ఇస్ యువర్ డ్రీమ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ యా వి ఆల్సో విష్ దట్ వి యు ఫాలో యువర్ డ్రీమ్ విల్ ఫాలో యు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాగ్దేవి బుజ్జి తల్లి మనసు నిండిపోయింది అసలు కానీ ఇంకా తనివి తీరట్లేదు అది ప్రాబ్లం అది కానీ ఈసారి మళ్ళీ వాగ్దేవిని ఇన్వైట్ చేద్దాం మ్యూజిక్ పాడ్కాస్ట్లో మేబీ నేను పాడే పాటల్లో ఎక్కడైనా మర్చిపోతే తప్పులు ఉంటే కరెక్ట్ చేస్తుందేమో ఏం వాగ్దేవి కరెక్టేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ డ్రీమ్ థ్యాంక్ యూ ఐ డ్రీమ్ మ్యూజిక్ పాడ్కాస్ట్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి థ్యాంక్ యూ